皆さんこんにちはイラスト役の愛ですまずはこの動画の構成についてご紹介しますはじめにこれまでのあらすじを挙げています次にイラスト役本編原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れますイメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えましょうさらに本日の重要古語また文法や知識についても解説しています。では、早速行ってみましょう。今回も、第4条、夕顔の勘からのイラスト役です。比率母帝の王子として生まれた、光源氏。進化に降格した後、様々な女性と関係を持っています。今回は光源氏17歳、夕顔の屋敷に興味を持ち、自分の素性を隠して、彼女の元に通い始めます。この女は、途中上の元恋人ではないかと思いつつ、彼女への執着が、どんどん、増しているのでした。では、この後の展開、行ってみましょう。白き合わせ、薄い色の、なよよかなるを、重ねて、華やかならぬ姿糸ロータゲにあえかなる心地して底と取り立てて優れたることもなけれど。細やかにタオタオとして物打ちいいたる気配「穴心苦しとただ糸ろうたくみゆ」「心ばみたる肩を少し」添えたらばと見たまいながら「なお打ち解けて見まほしくおぼされれば」「いざただ」この渡り近きところに心安くて赤さん。かくてのみは糸苦しかりけりとのたまえば。にわかならんと、いと、おいらかにいいて、いたり。この世のみならぬ、ちぎりなどまで、頼め、たもうに。打ちとくる心ばえなど怪しくよう変わりて。よなれたる人とも覚えねば。人の思わんところもえはばかりたまわで。ウコンを召し入れて随人を召させたまいて見くるま引き入れさせたもう。このある人々も。
かかるお志の愚かならぬを見知れば。おぼめかしながら頼みかけ聞こえたり。お楽しみいただけましたか単語や文法は頭に入りましたでしょうか今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。しみじみとした秋の夜、源氏は夕顔と過ごします。おっとりとした、可愛らしい夕顔に、さらに心惹かれています。源氏は、義者を引き入れ、夕顔と共に乗り込んで、彼女をどこかへ連れて行こうとしています。女房たちは、光源氏の愛情を信じて、じっと見守るのでした。さて、今回は、頼むという古語についてお話しします。頼むという動詞は、現代の頼むと同じく、誰かを期待するとか、当てにするという意味で用いられます。ただし、古文では活用の仕方によって、自動詞と、他動詞の2つがあるので注意が必要です。例えば、余談活用の場合は、自動詞となります。今回ラストに出てきた、頼みかけ、聞こえたりは、自分が相手のことを当てにするという意味なので、聞こゆという謙譲語が用いられているんですね。また、詞も2段活用の場合は、他動詞となり、相手にこちらを当てにさせるという、刺激のニュアンスが加わります。今回出てきたのはこんな形です。たまうという尊敬語の補助動詞に連なっているので、この頼めは連用形ですよね。連用形がめという絵段なので、詞も二段活用です。この世だけでないちぎりなどまで、こちらを当てにさせなさるので、このように詞も二段の時は男が、女に自分のことを当てにさせる、約束するという文脈で用いられることが非常に多いです。ちなみに、この世だけでないちぎりっていつのことでしょうか前世それとも来世もちろん、当てにさせるにつながっていますので、いつもの前世からの因縁ではなく、来世の約束ってことですね。このように、余談活用の頼むは自動詞で、自分が相手を当てにするというニュアンス。下二段活用の頼むは他動詞で、相手が自分を当てにさせるというニュアンス。さらに、下二段の場合は、男が女に自分のことを当てにさせるという文脈で用いられることが多い、というのも知っておきましょう。さあ、今回も、第四条、夕顔からのイラスト役でした。第1条、キリツボからここまでの再生リストは、説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら、日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただき、ありがとうございました。何かお気づきのことがあれば、コメントいただけたら嬉しいです。それではまた。